Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal. Meu nome é Liliane e aqui no canal eu coloco vídeos sobre costura, receitas culinárias, dica de produto e as coisas do dia a dia que vão surgindo que eu acho muito relevante deixar registrado aqui para que você possa daí assistir e tirar algum proveito de tudo isso. Então, se você não é inscrito, já aproveita que está no comecinho do vídeo, clica no botãozinho, se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui tem sempre vídeo e o YouTube vai te notificar se você for inscrito no canal. Se você não for inscrito, o YouTube não vai te avisar. Então, já faz isso agora, tá bom? Hoje eu vim aqui, nesse vídeo, falar pra vocês sobre esse raladorzinho e esse daqui que é igualzinho. Gente, imagina, o exagero chegou e ficou aqui, né? Esse daqui eu já tinha. Aí depois um dia, como não tinha muito uso, tava lá na gavetinha, eu fui nessas lojinhas de que vende utilidades do lar, né? E eu vi esse daqui. Falei, não tenho, né? Comprei. Gente, tenho dois. Mas enfim, são úteis. Eu vou mostrar pra vocês as utilidades deles que, na verdade, olha só, comparativo. Tem a diferença só desse, desse fatiadorzinho aqui. Eu vou virar a câmera e a gente vai fatiar junto e eu vou demonstrar as utilidades deles. Mas, na verdade, desse, que tem uma, uma opção a mais. Então, eu vou virar a câmera e a gente já vai ver como que ele funciona, pra que que ele serve tudo certinho. Deixei aqui separado algumas coisas pra gente poder usar. Tá vendo que a abobrinha tá assim? Propósito, tá, gente? Eu vou separar ela aqui, depois a gente vem... Ó, ficou até molhado, mas não tem problema. Então, eu peguei aqui a cenoura. Tava na geladeira, na gaveta, fica assim mesmo. Depois ela solta esse... Fica suadinha. Ó, vamos testar aqui, ó. O fatiadorzinho aqui, o descascador. Então, você vem aqui e descasca. O bom é que fica... Fininho, se você tirar com a faca essa casquinha, você vai perder parte da cenoura, porque a gente não consegue tirar tão fininho. E com esse descascadorzinho aqui, você consegue. Você vem do outro lado e tira tudo. Ó, rapidinho, tá vendo? Aqui eu tô fazendo em cima da tábua pra poder demonstrar, mas segurando assim na mão, eu acho que você tem mais firmeza. Ó, tirar a pontinha aqui, que você não precisa nem usar a faca. Pronto, vou tirar a sujeira daqui. Bom, então, descascador a gente viu que dá super certo. Beleza? Tem corte, dá pra aproveitar tranquilo. Virando aqui, ó, a gente fatiou aqui. Descascou, né? Agora, aqui, ó, é um ralinho. Eu não vou ralar, porque eu quero demonstrar outras coisas dele. Aqui desse lado, ele é lisinho. Tá? Então, as garrinhas estão desse lado aqui, ó. E aqui tem esse fatiadorzinho. Fatiador. Fala certo. Ó. Que aí, ó, você pode colocar na mesa e fazer assim, ó. Tá vendo? Você vem e tira a camadinha fininha. Do jeito que você quer. Eu coloquei na diagonal aqui. Mas, se você quiser colocar redondinho, você coloca redondinho. E vai tirando as fatias assim, tá? Então, ele fatia... Dessa forma, usando aqui. Agora, aqui, gente, olha só. Vou tentar apoiar aqui. Aqui, se você fizer assim, ó, até o fim, olha como fica compridinho. Dá pra fazer aqueles macarrãozinhos, sabe? De legumes. Então, você vem aqui até o final. Olha, tá vendo? E na faca, vamos ser... Honesto, não fica assim tão fininho. Só se tiver muita, muita prática. Eu não tenho. Então, ele funciona, ó. Você vem aqui, ó. Tô fazendo devagarzinho, mas você pode fazer aí no ritmo, né? Que você quiser. Olha, tá vendo? Então, ele fatia aqui nessa posição. Tá, tudo bem. Então, funcionou. Agora, eu tinha dúvida quanto a essa parte aqui. Que fica na ponta, tal. Pra que que serviria isso? Pra, pra qual seria a utilidade? Eu e a Bia... A Bia, na verdade, chegou à conclusão que seria pra fazer isso aqui, ó. Você pega aqui, ó, e corta aqui. Tá vendo que saiu, tipo, aquelas batatinhas chips? 
Só que eu não testei com batata. Confesso que eu não fiz com batata. Ó, vamos fazer aqui outra. Você mede mais ou menos uma distância. Olha só. Tá vendo como que fica? Mas é, a batata, ela é um pouco maior do que essa... Né? Geralmente ela vai ser um pouco mais larga, a não ser que faça com as batatinhas menores. Mas a dúvida é se de repente com a batata maior ficaria o tamanho certo, se encaixa, né? Porque seria mais ou menos vai, assim, dependendo do tamanho da batata, né? Tem batata grandona. Mas se for é, menor, olha, ela funciona super bem. Você pode até deixar assim e fazer uma salada, jogar por cima. Você pode vir e picar de um lado assim, vira ela e pica do outro assim. Cadê? Voou. Se você... Ó, tá vendo? De um lado eu fiz um jeito, do outro eu fiz do outro. Então, ela fica... Se a gente fizer bem perto... Deixa eu ver se eu consigo fazer bem perto, que dá pra ver. Olha, isso que eu queria. Esse efeito, tá vendo? Faz bem fininho assim, ó. Pra poder fritar, acho que fica muito bacana. Então, essa é uma outra utilização desse fatiadorzinho. Agora, qual que é a utilidade... Dessa pontinha aqui, desse pininho aqui. Lembra que eu coloquei uma laranja aqui? Então, a utilização é assim, ó. Você pega essa pontinha aqui pra baixo, coloca aqui e puxa. Tá vendo? Vem aqui e puxa. Aí, você vem mais próximo, pega uma certa distância, vem e puxa. Vamos ver se eu vou conseguir fazer certinho. Depois, você já pega aqui, ó. Tenta tirar aqui. Olha. Acho que é desse lado que puxa. O Rogério que usa sempre aqui, assim. Aí você... Opa! Prática, gente. Essa laranja aqui, ela tá um pouquinho murcha. Mas eu acho que dá certo. É, comigo não deu, gente, que eu não tenho a prática. Mas é uma da outra, de outra, das outras utilidades que tem. Dá, dá sim, ó. Tá vendo? Deu certo, né? Só requer um pouco de prática, um pouco mais de, de uso, a gente consegue. Talvez se cortar um pouco mais fino. O Rogério faz em quatro e rapidinho ele... É que essa daqui tá um pouquinho murcha, gente. Vamos ser honestos, né? Então, não vamos colocar a culpa no aparelhinho que dá certinho, tá vendo? Então, tá. Deu certo. Deixa eu tirar pra cá a casca. Então, descasca a laranja também. Dá pra fazer. E eu coloquei a abobrinha aqui... Que eu queria mostrar pra vocês, tá vendo quando fica na geladeira e você não usa, assim, nos, nos, logo nos primeiros dias que você compra? Então, ela vai formando, assim, já arrumando a estragar. E o que que essa, essa argolinha aqui, tá vendo? Essa argolinha, ela serve pra fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um aqui, ó. Pega aqui, faz assim, ó. Tá vendo? Que ela tirou? Você tira só a pontinha lá. Onde que tá começando a... Aqui fica machucadinho, às vezes, no transporte também. Ó, tá vendo aqui? Então, você só passa assim e tira. Ó, já vem passando e tirando de tudo. Tá vendo? Que é bem a casquinha mesmo. Então, rapidão você tira. Bom, pelo visto, tem realmente várias utilidades. Vou tirar a abobrinha daqui. Então, a gente conseguiu usar aqui para cortar, aqui para fatiar em tirinha, aqui é o ralador que a gente não usou, aqui dá para fatiar, aqui descasca, aqui tira aquelas pontinhas e aqui você consegue descascar a, a laranja. Laranja ou outras frutas, né? Gente, tá vendo só como é bom ver vídeos assim e ver a utilização? Às vezes a gente compra um produto de maior valor... E acha que esses que são mais baratinhos não funcionam. Eu vou virar a câmera pra gente conversar mais um pouquinho. Gostou de ver como que funciona? Às vezes a gente compra sem saber se vai ter realmente utilidade. E esse daqui, gente, ele tem muita utilidade. É, esse daqui não é só pra ficar na gaveta, não. Esse daqui dá pra usar bastante mesmo. Então, você consegue picar, né, cortar fininho, ralar, fatiar, descascar... Então, um produto de valor relativamente baixo. Eu acho que eu comprei esse daqui e eu paguei coisa de sete reais. Foi baratinho, tá? Não foi nada de, nossa, que caro e tal. Então, em lojas de utilidade você encontra por aí, tranquilo. E tem sim seu valor agregado 
um produto que dá para ter em casa, que a gente consegue ter muito o que fazer com ele. Então, se você gostou, ficou até agora no vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu comentário. Você tem um desses? Você tem? Ou você tem dois desses? Você tem? Conta aí pra mim se você tem algum ralinho, alguma coisa que você tem na gaveta, não usa por não saber a utilização ou por realmente achar que não funciona, não vai dar certo, tá bom? Um beijo, pessoal. Se inscreve no canal, tá? Um beijão e até a próxima.